नीलकुटी जन्मे चारे नीलकुठर मे मंटू दफान चुपचाप बस আমার স্কুলের পরে ওখানে যেতাম ওখানে গিয়ে বসে থাকতাম আমি পুরো রিহার্সাল দেখতাম আই ফিল যে সামহাউ সেই সাবকনশিয়াস মাইন্ডে আমার ভেতরে কোথাও অভিনয়টা বা অভিনয়ের প্রতি যে ভালোবাসাটা সেটা কোথাও জন্মায় যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি তখন হয়তো বুঝতে পারিনি তখন অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারিনি বা বুঝতে দেওয়া হয়নি আবার বললাম যেরকম এনভায়রনমেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে সেইটা পরবর্তীকালে বুঝতে পারলাম যখন আমি পড়াশোনায় খুব একটা কিছু করতে পারলাম এবং দেখলাম যে বাড়ির সবাই ফ্যামিলি প্রচণ্ড আমাকে নিয়ে টেনশনে যে আমি লাইফে কি করব আমি বাড়িতে বসে বসে ভাবতাম যে কত টাকার চাকরি পেলে আমার জীবনটা চলে যাবে অ্যান্ড অ্যাগেন আই মিন ইট ওয়েন আই সে ইট যে আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবতাম যে পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা হলে আমার চাকরিটা চলে আমার জীবনটা চলে যাবে বা মাসে ওটা হলো অবভিয়াসলি তারপরে বাড়বে এক হাজার দু হাজার টাকা করে তো বাড়বেই তো সেইটা বরাবর আমার মাথায় চলতো সেই ষোলো হাজার টাকার ক্যাপটা ইনফ্যাক্ট আমার একটা ডায়রি ছিল সে ডায়রির কথায় আমি পরে আসছি সো আমার মনে হতো এইটা তো তারপর অ্যাকচুয়ালি যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে আমার যখন আঠেরো বছর বয়স হলো মা আমাকে ড্রাইভিংয়ে ভর্তি করে দিল কারণ আমি পড়াশোনা এতই খারাপ একটা ওষুধের দোকান অ্যাকচুয়ালি লোন নিয়ে খুলতে চেয়েছিলো বাট সেখানেও কেমিস্ট্রি ডিগ্রি লাগে হ্যান্ড লাগে ত্যান লাগে অনেক অনেক কিছু আছে তো সেক্ষেত্রে সেটাও হলো না কেন বাবা মা এবং দিদার এটা নিয়ে কথা হতো যে ছেলে কি করবে অ্যান্ড আই রিমেম্বার মা আমাকে ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি করে দিল যাতে অন্তত একটা গাড়ি কিনে বা দুটো গাড়ি কিনে অন্তত আমি ট্রাভেলসের ব্যবসা শুরু করতে পারি বা সামথিং লাইক দ্যাট আমি তো হয়তো আমার ড্রাইভারি জন্যই ভর্তি করি স্যার দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম পরবর্তীকালে বলেছিল না বুবান আমি তোকে ড্রাইভারি হতে ড্রাইভার হতে বলিনি আমি তোকে বলেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেলের ব্যবসা যদি করা যেতে পারে তো আই রিমেম্বার দোজ ডেজ এবং আমার মনে হলো যে আমার ওই আঠেরো বছর বয়সে মা হঠাৎ করে ভাবলো দিস ওয়াজ মাই মাজ ইনিশিয়েটিভ যে আমাকে থিয়েটারে যদি থিয়েটার আমি জয়েন করি এবং আই স্টার্টেড ডুইং থিয়েটার at a very not very young age but still ami to theater e chilam karon baba rehearsal pad e jetam 19 bochhor boyoshe ami theater kora shuru kori rangogormir shonge ebong okhano 4 bochhor bochhor theater kori ebong aste aste oi je theater kortam jokhon i was a repertory member of rangogormi ebong amar mone ache aste aste ami barir baire jete shuru korlam mane ami theater space ei ghumatam ami rangogormi er anniversary je office ta seta chatali ei ghumatam shei mati tei ghumatam and it was so peaceful and for a চেঞ্জ আই ফেল্ট যে আই এম ডুইং সামথিং অফ সাম ওয়ার্থ বুঝছ তো সেক্ষেত্রে আমার ওখান থেকে শুরু এবং আই স্টার্ট লাভিং দ্য আর্ট ফর্ম অ্যান্ড যেটা অ্যাকচুয়ালি সাবকনশিয়াস মাইন্ডে ছিল সেটা আস্তে আস্তে বেরোতে শুরু করলো আই রিমেম্বার তারপরে আমি রঙ্গকর্মী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আই ফর্ম মাই ওন থিয়েটার গ্রুপ পিটিএল অ্যান্ড আই স্টার্টেড ডিরেক্টিং প্লেস অ্যান্ড ওয়েন আই ওয়াজ টোয়েন্টি ফোর অ্যান্ড আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে তখন অ্যাকচুয়ালি আমি তিন হাজার টাকা পেতাম থিয়েটার থেকে তো সেইটাতে অ্যাকচুয়ালি চলছে না কেন আমার টার্গেট ষোলো হাজার টাকা তো সেখান থেকে আমি ভাবলাম যে তাহলে আমাকে আরও কিছু করতে হবে তো যেটা বুঝেছিলাম যে আমি অভিনয়টা একটু আত্ম পারি রাইট তো সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আবার যেরকম সবাই জানো তোমরা তো অল অফ ইউ অ্যাসপায়ারিং অ্যাক্টার্স সবাই আমরা অ্যাসপায়ারিং না অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তো আমরা আমি সেই ছবি নিয়ে ঘোরা শুরু অ্যান্ড সেই যে ক্লিশে ডায়লগটা যে ছবি পরের দিন গিয়ে দেখছি মাটিতে পড়ে আসে অ্যাকচুয়ালি ক্লিশে নয় কারণ ওটা আমার সঙ্গে হয়েছে আই হ্যাভ সিন দ্যাট ইন্দোরপুরিতে এমন একজন এমন একটা হাউসের কাছে গেছিলাম যাকে ছবি দিয়েছি সেখানে পরের দিন যখন গেছি মাটিতে পড়ে আছে এরকমও হয়েছে তো সেখান থেকে ছবি দেওয়ার শুরু এবং সেখান থেকে এমন একটা সময় আসে যেটা আমার সেকেন্ড ফেজ অফ মাই লাইফ 
এই এখনো পর্যন্ত লাইফে আমার সেকেন্ড ফেজ হয়েছে ফার্স্ট ফেজ যে স্বপ্নটা কখনো আমি কখনো কুইট করিনি আমি ছোটোবেলা থেকে জানতাম যে আই উইল ডু সামথিং হোয়াট আই ডোন্ট নো বাট আই উইল ডু সামথিং কিছু একটা তো করবোই সেইটা আমার ফার্স্ট ফেজ এইটা আমার সেকেন্ড ফেজ যেটা আমি বলতে চলেছি সেইটা হলো যে এই ছবি দিতে 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 হঠাৎ করে একটা কল পেয়েছিলাম একজন ভেরি রিনাউন্ড ডিরেক্টর অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম অলসো এবং আই উইল নেভার ফরগেট দিস এবং আমি এটা সেলিব্রেট করি না আমি সবসময় বলি না আজকে আমি বলছি তার কারণে এটা জানা উচিত সেইটা হচ্ছে একজন খুব নাম করা ডিরেক্টর আমাকে বললো একটা ফিল্মে একটা ছোট্ট ক্যারেক্টার করতে স্ক্রিন টাইম কত হবে থার্টি সেকেন্ডস টু ফর্টি ফাইভ সেকেন্ডস টু ওয়ান মিনিট ম্যাক্স অ্যান্ড আই রিমেম্বার রেডিও মির্চির অফিসে শুটিং ছিল ওয়েন দ্য ওয়াজ ভেরি টেন্স আই এম টেন্স আমি সবসময় টেন্স থাকি কোনো পারফরমেন্সের আগে তো তখন তো আরও বেশি ছিলাম বিকজ আই ওয়াজ আ নো বাটি এবং আই রিমেম্বার গিয়ে আমি স্ক্রিপ্ট পড়লাম এক পাতার স্ক্রিপ্ট ছিল যেখানে চারটে থেকে পাঁচটা আমার ডায়লগ ছিল এবং দে ওয়াজ আ বিগ স্টার ইন ফ্রান্ট অফ মি হিজ নেম ওয়াজ জিসু সেনগুপ্ত আমি এর থেকে বেশি হিন্ট দেব না তো আমার মনে আছে ওই সিনটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে যে ব্রিফ করেছিল যে অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর সে একভাবে ব্রিফ করেছিল ওয়াট এভার আমায় ব্রিফ করেছিল এবং আমি প্রিপেয়ার করেছিলাম এবং আমি ওখানে পারফর্ম করতে গেছিলাম সেই ডিরেক্টার প্রচণ্ড রেগে যায় কারণ আমি ভালো করি না আমার বলেছিল প্লিজ এত ছোট একটা ক্যারেক্টার কেন টাইম নষ্ট করছি আমরা বলে সেই অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টারই সেই ক্যারেক্টারটা প্লে করে এবং তারপর আমার মনে আছে যে আমি ওখান থেকে যখন আমাকে বার করে দেওয়া হলো আমি রেডিও মির্চের একটা ব্যালকানি আছে তো ওই ব্যালকানি থেকে এখনকার না আগের অফিসের সেই ব্যালকানি থেকে আমার মনে আছে যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং আই ট্রাইড নট টু ক্রাই সো মাচ আমি চেষ্টা করছিলাম যে আমার ভেরি স্ট্রং গাই আমি কাঁদবো না কাঁদবো না কিন্তু কিছু করার নেই ইউনো আমার প্রচণ্ড হাওয়া করে কাঁদছিলাম অ্যান্ড নো ওয়ান ওয়াজ দেয় তো সেই জন্য ইনফ্যাক্ট আমি ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি কেঁদে আই লেট মি গেট ওভার উইথ এট আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আই রিমেম্বার ওয়াজ ক্রাইং অ্যান্ড সাডেনলি দ্য ডিরেক্টার কেম অ্যান্ড আমি চোখ ফোক মুছে নিলাম আমি হাসতে শুরু করলাম অ্যান্ড সে জানে না সে জানতও না যে তখন আমি কেঁদেছিলাম বাট আই রিমেম্বার সেই দিনকে চেঞ্জ মাই লাইফ তার কারণ হচ্ছে আই কেম ব্যাক আমি বাড়িতে এসে মা জানতো যে আমি গিয়েছিলাম শুটিং করতে কেমন হয়েছে আমি বলেছিলাম ভালো হয়েছে বলতে পারিনি যে তোমার ছেলে এখানেও ফেলিয়র এবং আই রিমেম্বার তার তিন দিন পর থেকে একটা সিরিয়াল শুরু হয়েছিল এবং দ্যাট মেড মি টু স্টার্ট উইথ দ্যাট মেড মি মানুষে জানতে শুরু করলাম আমি দেখতে শুরু করলাম যে মলে গেলে মানুষ আমায় চিনছে সেলফি তুলছে বা হ্যান হচ্ছে ত্যান হচ্ছে তো দ্যাট চেঞ্জ মি ওই তিন দিন পর থেকে আমি জানি না কেন ওই যে আমায় তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আমায় বোঝানো হয়েছে যে ইউ গুড ফর নাথিং আমার মনে হচ্ছে না আমি পারি আমি করে দেখাতে পারি অ্যান্ড আই রিমেম্বার টু ওয়াইন্ড ইট অফ সেই ডিরেক্টার জানে কে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে সেই ডিরেক্টার যদি এখন দেখে সেও বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি আমি তাকে না বলেছিলাম তার পরের ছবিতে যেটা বিশাল বড় হিট সেটাতে আমি না বলেছিলাম টু স্কোয়ার ইট অন ইউনো টু বি অন দ্য সেম পেজ আমাকে বলেছিল শোর ইউর ব্রিলিয়েন্ট একটা ওয়ান্ট টু কাস্ট ইউ আই সেড নো আই ডোন্ট আই ডো নট হ্যাভ ডেটস আই হ্যাড টু বি অন দ্য সেম পেজ বললাম না প্রচণ্ড জিদি আই হ্যাড টু ডু দিস সো আই রিমেম্বার অ্যান্ড দিস আর লাইক স্মল উইন্স ফর মি এবং এইটা থেকে আলাদা করে কিছু শিখতে বলছি না ডু নট ডু দিস বাট দিস ইজ মি মানে দিস হ্যাজ মেড মি আই অ্যাম লাইক দিস অ্যান্ড আই রিমেম্বার তারপর থেকে আমাকে ফিরে তাকাতে হয়নি অ্যান্ড দেন ওয়েব সিরিজ হ্যাপেন স্টার্টেড ডুইং ওয়েব সিরিজেস অ্যান্ড নাও মানুষে যেভাবে ভালোবাসা দিচ্ছে বাট হ্যাভ ট্রাই আই ইউ নো উই আর ট্রায়ার্স আই অ্যাম আর ট্রায়ার তো এভরি ডে আই ট্রাই উইথ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড ওয়েন ইট ক্লিক্স যখন মানুষ ভালো বলে তখন প্রচণ্ড ভালো লাগে অ্যান্ড সেইভাবেই চলছে এখনও পর্যন্ত সো তিনটে জিনিস যেটা আমার সবসময় মাথায় ঘোরে সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে চেঞ্জ ইউ অ্যাটিটিউড যদি মনে হয় যে কিছু হচ্ছে না লাইফে ইউ নো আর স্টপ ডিসকাসিং থিংস উইথ পিপল আমি মানুষে বলতে পারি যে এখানে কেন তাহলে তো মানে তুমি বলছো একজন লোনার হয়ে যেতে বাট ট্রাস্ট মি তুমি এমনি গল্প করো স্টপ ডিসকাসিং ইউর ইমাজিনেশনস ইউর থিঙ্ক দ্যাট দ্যাট ইজ গোয়িং অন ইন ইউর হেড কারণ তুমি যেটা ভাবছো সেটা যখন কাউকে বলছো সে কিন্তু তোমার মতো ভাবছে না সো হতেই পারে সে ডিমোরালাইজ করবে অ্যান্ড দ্যাট উইল অ্যাফেক্ট ইউ সো ডু নট ডু দ্যাট অ্যান্ড অবভিয়াসলি স্টপ বিং সফট অ্যান্ড দ্য থার্ড পয়েন্ট ইজ কিপ অফ দ্য ড্রিম স্বপ্ন দেখতে ভুলো না স্বপ্ন প্রচণ্ড দরকার এবং অবভিয়াসলি আমি আর বেশি কিছু বলবো না আমি এটাই বলে শেষ করবো যে প্রথমে আমার নাম বলিনি আমি যারা জানতেন না তারা জেনে যাবেন কারণ আমার নাম হচ্ছে সৌরভ দাস